साधु महात्मा ब्राह्मण गौ इनकी सेवा के लिए यदि आप सेवक खोजने जाओगे और यदि कोई सेवक मिल जाए तो मैं अपनी बात कह दूं इस बात को स्पष्ट समझिएगा साधु महात्मा ब्राह्मण गौ की सेवा के लिए सेवक यदि कभी कोई मिल जाए तो ये समझना ये राधा रमन जी तो नहीं है क्योंकि गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए ठाकुर जी तैयार बैठे रहते हैं आपको पता है श्रीमद भागवत में आज दसम स्कंद जब प्रारंभ होगा वहां पर नंद बाबा ने दर दर जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए हैं लेकिन जब संकल्प होता था ब्राह्मण कहते थे कि आप यज्ञ क्यों करवा रहे हो तो वे कहते थे विष्णु आराधनार्थाय हमको संतान क्यों चाहिए हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी संपत्ति का बारिश कोई होना चाहिए या मेरा कोई बारिश होना चाहिए मेरे कुल खानदान को आगे चलाने वाला कोई होना चाहिए नंद बाबा कहते हैं हमको संतान इसलिए चाहिए मेरे शाले ग्राम की सेवा मेरे बाद कौन करेगा मेरे यहां नौ लाख गाय हैं उन नौ लाख गायों का सेवक कौन बनेगा वे कहते थे कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए मुझे ठाकुर जी की गौ की ब्राह्मण की सेवा करने वाला एक अर्चक चाहिए तो ये नहीं कहते थे कि मुझे पुत्र चाहिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को पुत्र की प्राप्ति की जब भावना होती है भगवान पुत्र देते हैं लेकिन भगवान से यदि ये प्रार्थना करें हे ठाकुर जी हम हर साल कथा कराते हैं हमें आप संतान ऐसी प्रदान करो जो हमारे बाद भी ऐसी कथा कराता रहे ब्राह्मणों की सेवा करता रहे संतों की सेवा करता रहे बिहारी जी के मंदिर में जाया करे वहां पर सेवा किया करे यदि इन कामनाओं के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहोगे ठाकुर जी का अंश ही पुत्र बन के आएगा हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं करा एक बात बता रहा हूं हमारे पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजन दास जी महाराज जी के द्वारा सुना गया एक प्रसंग में बताऊं अयोध्या कथा करने के लिए गए एक महीने की भागवत की कथा की पिताजी के पूज गुरुदेव ने मैंने उनका दर्शन नहीं किया मैं पांच महीने का था तब ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए अनंत श्री विभूषित श्रीमद भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज उनका चित्र मेरे पास ही रहता है हमेशा कथा में सामने बैठते हैं आपकी स्मृति में मैं और पिताजी हर वर्ष कथा कराते हैं दिसंबर में इस बार दिसंबर में तेरह से इक्कीस दिसंबर तक वो कथा है श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या से उनकी वाल्मीकि रामायण कथा है गत वर्ष भी हुई थी इस वर्ष फिर उन्हीं की कथा है तेरह से इक्कीस दिसंबर हमारे गर्ग जी तो आएंगे एक आध दो दिन के लिए तो आना ही पड़ेगा बाकी आप सब लोग भी आओ उसमें यजमान हम ही होते हैं तो गुरुदेव के द्वारा तो महाराज जी ने एक बार प्रसंग बताया बोले गुरु जी की कथा हुई अयोध्या में तो अयोध्या में कथा के बाद एक महीने की कथा के बाद में जो जिन महात्मा ने कथा कराई उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी दक्षिणा में क्या क्या प्रदान करें तो जिन्होंने कथा कराई थी उनके इतने बड़े शालिग्राम भगवान उनको नाम मुझे याद नहीं आ रहा बड़ी छावनी अयोध्या वहां के ठाकुर जी शालिग्राम भगवान उनसे जो मनोकामना मांगी जाए पूर्ण होती है तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप अपने शालिग्राम भगवान से दक्षिणा के रूप में मांगो कि हमने भागवत का एक पुजारी वृंदावन में तैयार किया है ठाकुर जी कह के लोग उनको पुकारते हैं तो वे भागवत के पुजारी ऐसा नहीं कहा कि भागवत का व्यास तैयार किया बोले कि हमने भागवत का एक पुजारी तैयार किया है अब उस पुजारी की सेवा अनवरत चलती रहे उस पुजारी के बाद एक और पुजारी भागवत का घर में उत्पन्न हो ये शालिग्राम भगवान से आप प्रार्थना करो मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहे थे हमारे ठाकुर जी को एक पुत्र हो जाए लेकिन किस भाव से कह रहे हैं बोले भागवत का पुजारी चाहिए तो भागवत का पुजारी ही हुआ ठाकुर जी से जिस इच्छा से आप जो वस्तु की कामना करोगे ठाकुर जी वह इच्छा उसी तरीके से देते हैं पुत्र की कामना रखना पुत्री की कामना रखना किसी भी वस्तु की कामना रखना 
कोई बात नहीं काम ना रखो लेकिन अपने सुख के लिए ना हो किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पीछे ठाकुर जी का सुख विद्यमान हो हमारे घर में गाड़ी नहीं है गाड़ी चाहिए तो लाल जी से जाके कहो हे लाल जी आपके घर में हम सब लोग आपके सेवक हैं आपके लिए सामान लाने के लिए पैदल जाना पड़ता है टेम्पू से जाना पड़ता है रिक्शा से जाना पड़ता है तो आपकी सेवा अनवरत चलती रहे आपकी सामग्री आती रहे आपकी सेवा उत्सव की सामग्री आने जाने के और आपके हम सेवकों का थोड़ा थोड़ा व्यवहार उचित बना रहे उसके लिए आप हम दासों को अपनी तरफ से एक चार पहिया दिलवा दो ठाकुर जी की सेवा के भाव से यदि गाड़ी की भी इच्छा रखोगे ना तो वह भी उचित आएगी कहने का अभिप्राय जो भी वस्तु आप लेना चाहो उसके पीछे ठाकुर जी का भाव विद्यमान होना चाहिए नंद बाबा ने पुत्र की प्राप्ति की कामना रखी लेकिन मन में एक ही इच्छा थी क्या विष्णु आराधनार्थाय हमारे गौ और शालिग्राम की सेवा रुके ना उसके लिए एक पुत्र दो तो उनके यहां कोई पुत्र नहीं आया स्वयं ठाकुर जी पुत्र बन के आए बोले गौ सेवक संत सेवक मुझसे बड़ा कोई नहीं है मैं किसी और को नहीं भेजूंगा मैं स्वयं ही आऊंगा तो ऐसे ही त्रिलोचन जी ने विठलनाथ भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमको एक संत सेवी मिल जाए एक सेवक मिल जाए तो त्रिलोचन जी के यहां पर कोई सेवक नहीं आया सेवक का रूप धारण करके श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे विठल भगवान पधारे नन्हे से बालक बन के आए ऊंची धोती पहन के आए सिर पर स्वाफा बंधा हुआ है और त्रिलोचन जी के पास गए त्रिलोचन जी ने कहा कहो भैया कौन आए नन्हे से बालक के रूप में बालक ने कहा आपके बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था सेवक की जरूरत है साधु संतों की सेवा के लिए कोई सेवक चाहिए तो हमने कहा हम कर देंगे सेवा अच्छा बैठो ठाकुर जी बैठ गए त्रिलोचन जी बोले नाम क्या है तुम्हारा बोले हमारा नाम अंतर्यामी बोले वाह बहुत बढ़िया नाम है अंतर्यामी नाम बोले हाँ माता पिता कहा रहते हैं बोले माता पिता का आता पता नहीं है हमारे ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे सब सच बोल रहे हैं अच्छा कहा के रहने वाले बोले सब जगह रहता हूं मैं कुछ दिन यहां रहूंगा कुछ दिन कहीं रहूंगा ऐसे ही भटकता रहता हूं पूरी दुनिया में रहता हूं बोले अच्छा यहां पे भैया कोई और काम नहीं है साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी ठाकुर जी बोले वो तो मेरा जन्म जन्मों का काम है वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं त्रिलोचन जी बोले बचपन से करता आ रहा हूं इसका मतलब कोई उम्र बहुत ज्यादा तो है नहीं तुम्हारी अभी बचपन ही है बोले मतलब हमारे हमारे खानदान का यही काम है हम साधु संतों की सेवा करते हैं वो एक कथा आती है ना एक बार यमुना जी में बाढ़ आई तो यमुना जी के किनारे बिल में एक कुकर रहता था अपने सारे बच्चों के साथ तो जैसे ही यमुना जी में बाढ़ आई तो उसके छोटे छोटे पिल्ले निकल के आए बोले अरे राम हमने तो अपने जीवन में ऐसी बाढ़ देखी नहीं अब तुम हो ही एक आध दिन के तो तुम कहां से देखोगे दो चार पंद्रह साल के होते तो पता चलती ना ठाकुर जी नन्हे से और नन्हे से ठाकुर जी बोल रहे हैं ये तो हमारे जन्मों का काम है त्रिलोचन जी बोले ठीक है तो फिर हमारे यहां काम करो तो अंतर्यामी भगवान बोले देखो हमने आपकी सारी बात मानी अब हमारी बात और सुनो बोले आपकी बात क्या है बोले हम जैसा कहोगे वैसी सेवा करेंगे लेकिन सबको भोजन परोस तो देंगे सबका भोजन बना तो देंगे लेकिन हम जो खाएंगे वो आपको बनाना पड़ेगा हम अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते तो त्रिलोचन जी की पत्नी बोली ठीक है पांच सौ हजार संतों का भोजन ये बनाएगा इस अकेले का भोजन हम बना दिया करेंगे बना देंगे छोटा सा बालक है दो चार रोटी खाएगा क्या दिक्कत है हम बना देंगे ठाकुर जी बोले दूसरी बात यह है कि हम कितना भी भोजन करें आप कभी ऐसा नहीं बोलना कि देखो कितना खा रहा है कितना पेटू है अगर आपने ऐसा बोल दिया कि भाई बहुत खाते हो तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा उसी दिन जॉब छोड़ दूंगा 
अंतर्यामी और उनकी पत्नी श्री त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोली हम ऐसा बोलेंगे ही क्यों कभी नहीं बोलेंगे बेटा अरे तुम यहीं पर रहो बढ़िया सेवा करो संतों की अब तो बोले ठीक है दूसरे दिन से महाराज ठाकुर जी सुबेर सुबेर तैयार हुए कढ़ाई लेकर के सब्जी बनाना शुरू की स्वयं काट रहे हैं स्वयं बना रहे हैं स्वयं छोंक लगा रहे हैं स्वयं रोटी बना रहे हैं बेल बाल के सब बिल्कुल तैयारी रखी संतों की अब आना जाना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि भोजन इतना स्वाद से बनता नहीं था आज 200 सौ संत आए महाराज ठाकुर जी बना रहे हैं ठाकुर जी खिला रहे हैं ठाकुर जी परोस रहे हैं संतों ने कहा भैया बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर सब्जी बड़ी सुंदर रोटी ऐसी पतली पतली रोटी इतनी स्वादिष्ट खीर अरे भाई त्र, त्रिलोचन जी क्या हो गया इतना बढ़िया स्वाद भोजन कब से बनने लगा बोले अरे नया नया सेवक आया है बहुत बढ़िया भोजन बनाता है आप जो बाकी के आपके मित्र संत हैं सबको लेके आओ कल से अब तो दिन ब दिन वहां भीड़ भरने लगी अब तो ऐसी भीड़ हो गई कि महाराज लाइन लगती है एक पंगत उठती है दूसरी पंगत बैठती है दूसरी उठती है तीसरी बैठती है और सबका भोजन अकेले ठाकुर जी अंतर्यामी बनाते हैं इतनी द्रुत गति से काम करते हैं एक समय में रोटी बन रही है एक समय में सब्जी बन रही है परोसाई भी कर रहे हैं सब अकेले संभालते हैं त्रिलोचन और उनकी पत्नी वयोवृद्ध हो गए लेकिन बार बार पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो ऐसा बढ़िया सेवक हमको दिया लेकिन असली काम कब होता था जब सबकी पंगत हो जाती थी तब भगवान बैठते थे भोजन करने तो महाराज नाप के दो बिलांग तो रोटी पाते थे और खूब बढ़िया आधी छोटी वाली कढ़ाई भर के सब्जी खाते थे और भोजन आदि करने के बाद त्रिलोचन जी को एक कुर्सी पर बैठा के फिर उनकी मालिश करते थे उनके पैरों की हाथों की सिर की सब सेवा ठाकुर जी करते वर्षों बीत गए ठाकुर जी सेवा करते रहे एक दिन उनकी पत्नी पड़ोस में कहीं बैठी थी तो सब पड़ोसन सब इकट्ठी होकर बोली अरे आजकल तो भैया तुम्हारे दिन ही बदल गए त्रिलोचन जी जब गली से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कैसा तेज उनके चेहरे पर बोले हाँ वो हमारा सेवक आया है ना साधु सेवा भी करता है भोजन भी बनाता है रोटी भी बेलता है परोसाई भी करता है शाम को त्रिलोचन जी की बढ़िया मालिश करता है तभी तो चमक रहे हैं बोले अरे त्रिलोचन जी इतने चमक रहे हैं तुम क्यों ऐसी बुढ़ी होती जा रही हो तुम कैसे सूखती जा रही हो बोले अरे बस यही तुम मत पूछो बोले क्यों क्या हो गया बोले अरे वो अंतर्यामी सब काम बढ़िया करता है लेकिन मेरी परेड रखता है उसको बना के मुझको खवाना पड़ता है अरे तो छोटा सा बालक है जब तीन चार रोटी पाते हो तीन चार एक पंगत में जितना आटा लगता है उतने आटे का तो अकेला भोजन कर जाता है इतना पेटू है इतना खाता है बहन मैं तुमको क्या बताऊं अब तो महाराज यहां उन्होंने बस इतना कहा था इतना खाता है और अंदर रसोई घर में भोजन बना रहे अंतर्यामी भगवान उदास हो गए वहीं चूल्हा छोड़ दिया और अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए वहीं से संतों का जमावड़ा आया भोजन के लिए अब तो महाराज त्रिलोचन जी गए कहा है भाई बेटा अंतर्यामी अंदर देखा तो चूल्हा शांत है रोटी के आटे अलग रखे हैं सब्जियां अलग रखी हैं अंतर्यामी का कोई पता नहीं कमरों में जाकर के खोजा गली में खोजा पड़ोसियों से पूछा लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले यहां संत सब बैठ गए पंगत में अब क्या पवा में कुछ बना ही नहीं है त्रिलोचन जी रुदन करने लगे मेरा अंतर्यामी कहा चला गया खोजते 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 पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में गए पंडरीनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए हे ठाकुर जी हम तो उसमें ही आपका दर्शन किया करते थे हमसे कोई अपराध हो गया कोई अपमान हमसे हो गया हमारा अंतर्यामी कहा चला गया त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी उसने जो शर्त रखी थी कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं किया तुमने कहीं उसको बहुत खाने वाला या पेटू ऐसा कहकर के तो नहीं बुलाया बोली नहीं मैंने तो ऐसा नहीं नहीं मैंने कह तो दिया था बोले किससे कहा बोले पड़ोस में बात हो रही थी तो वहां मैंने बोल दिया कि भाई वो त्रिलोच वो हमारे यहाँ अंतर्यामी आया है बहुत खाता है त्रिलोचन जी रुदन करने लगे बोले देवी बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में जाकर के 
त्रिलोचन जी रुदन करने लगे जैसे ही अश्रु बिंदु नीचे गिरे हैं तभी पीछे से आवाज आती है बाबू पीछे मुड़ के देखा तो अंतर्यामी खड़ा था अंतर्यामी को दौड़ करके त्रिलोचन जी ने अपने हृदय से लगाया बोले लाला अब तू छोड़ के नहीं जाएगा मेरे को तू मेरे पास ही रहेगा बोले मैं आपके पास ही रहूंगा लेकिन वो को पहले वचन दो कि कभी कभी कहोगे नहीं कि बहुत पेटू है बोले कभी नहीं कहेंगे लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा त्रिलोचन जी पीछे मुड़ करके पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए नीचे झुके ऊपर उठ करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान के स्थान पर वो अंतर्यामी खड़ा हुआ अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके अंतर्यामी ही विठल भगवान के रूप में खड़े हुए त्रिलोचन जी के रोम रोम रुदन करने लगा प्रफुल्लित हो गए बोले प्रभु मैंने आपसे सेवा करवाई आपसे सब्जी बनवाई आपसे रोटी बनवाई आपसे अपने 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 अंग की सेवा आपसे करवाई मैंने बहुत बड़ा अपराध किया प्रभु मुझे क्षमा कर दो ठाकुर जी बोले अरे त्रिलोचन जी साधु सेवा संत सेवा वैष्णव सेवा गौ सेवा ऐसे सेवा करने वाले सेवकों की मैं सेवा करता हूं ये मेरा कर्म है ये मुझको आनंद आता है नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो ये तो मेरा काम है आप इसके लिए इतने उदास मत त्रिलोचन जी ने कहा अब आज्ञा क्या है बोले अब आज्ञा ये है तुम्हारी सेवा पूरी हो गई अब चलो मेरे साथ त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए बोलो भक्त वत्सल भगवान की